Powtórzę zatem w telegraficznym skrócie, że najbardziej boli środowisko sędziowskie to, iż dla uzasadnienia twierdzenia, że trzeba stworzyć zupełnie nowy sąd najwyższy, bo to naprawdę będzie inny sąd najwyższy niż ten, o którym mowa w artykule 183 ustęp 3 Konstytucji, w ogóle w całym artykule 183 Konstytucji. Podawane są i powielane są argumenty w moim głębokim przekonaniu instrumentalne i nieodpowiadające rzeczywistemu stanowi rzeczy. Owszem, polskie społeczeństwo chce zmian w sądownictwie, ale chce przede wszystkim, i wielokrotnie była mowa o tym na tej sali, przyspieszenia postępowań, a temu, proszę Państwa, może służyć jedynie usprawnienie procedur. Konia z rzędem temu, kto wskaże mi w ustawie, która stanowi przedmiot dzisiejszej Państwa debaty, choć jeden przepis służący temu celowi. Skarga nadzwyczajna na pewno temu celowi nie może służyć. Dodanie jeszcze jednej instancji, czy quasi instancji, bo kiedy mówimy o nadzwyczajnych środkach zaskarżenia, nie mówimy o klasycznej instancji, nie może spowodować przyspieszenia postępowania. Szerzej o tym ewentualnie w fazie pytań. Ale proszę Państwa, konia z rzędem i temu z pań i panów senatorów, kto mi wskaże dane statystyczne, przeczące tezie, że Polski Sąd Najwyższy jest jednym ze sprawniej funkcjonujących sądów w Europie. Ze średnią załatwienia sprawy, nieładny termin, średnia załatwienia sprawy na poziomie 6-7 miesięcy. Zawsze można lepiej, ale to jest w statystykach europejskich bardzo dobry wynik. A w związku z tym, czy ten argument o przyspieszaniu postępowań w ogóle się odnosi do Sądu Najwyższego? Tak, proszę Państwa, polskie społeczeństwo rzeczywiście chce większej transparentności postępowań. Polskie społeczeństwo akceptuje ideę losowego przydziału spraw. Tylko, że to właśnie w Izbie Karnej Sądu Najwyższego zapadła uchwała składu powiększonego, która w drodze tak zwanej prokonstytucyjnej wykładni, wychodzącej naprzeciw prawom i wolnościom obywatelskim, dopuściła jawność posiedzeń w tych sytuacjach, w których ustawodawca zwykły bynajmniej takiej transparentności, jawności nie zagwarantował. Czyli to w drodze orzecznictwa Sądu Najwyższego doszło do większej transparentności niż zakłada przepis ustawy. I to, proszę Państwa, gdy chodzi o tą losowość, z kolei to w ustawie, nad którą Państwo obradujecie, zawarty jest przepis zaprzeczający obywatelskim oczekiwaniom co do losowości przydziału. Bardzo Panie i Panów proszę, abyście spojrzeli na treść artykułu 80 paragrafu pierwszego procedowanego projektu, który stanowi, cytuję, przydziału spraw i wyznaczenia składu orzekającego dokonuje prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą danej Izby. Każdy może sprawdzić, że to jest regres wobec dotychczasowej, obecnej praktyki stosowanej w Sądzie Najwyższym. Gdzie tu jest owa losowość, którą tak bardzo eksponuje się w debacie publicznej? I wreszcie, tak, społeczeństwo akceptuje ideę oczyszczenia sądownictwa z ludzi skompromitowanych. Ja się pod tą ideą podpisuję. Ale Sąd Najwyższy naprawdę nie jest żadną stajnią Augiasza naszpikowaną komunistycznymi oprawcami. W latach 90. został on naprawdę gruntownie przebudowany kadrowo, a w jego składzie, proszę Państwa, zasiadają coraz częściej ludzie, którzy okres komunizmu znają jedynie z książek. 
słyszymy, ja też słyszę, od kilku miesięcy powtarzaną wiadomość, że wśród sędziów tego sądu jest osoba, która w okresie stanu wojennego sporządzała raporty ze stanu orzecznictwa ferwanego na podstawie niesławnego dekretu. Tylko nikt z nas nie wie, kto to jest, bo nie padają żadne personalia. I nikt z nas nie wie, gdyby nawet te personalia padły, dlaczego za ewentualne niegodne działania jednostki odpowiedzialność zbiorową miała ponieść cała instytucja, cały konstytucyjny organ. Boli środowisko sędziowskie i to, ale ten ból jest przenoszony na twierdze szerokie kręgi społeczeństwa. To w jakiej atmosferze procedowane są tak zwane ustawy sądowe. Z perspektywy demokratycznego państwa prawa, a takim przecież w rozumieniu artykułu drugiego Konstytucji ma być Rzeczypospolita, trudno zaakceptować fakt, że szerszą debatę w tak istotnej ustrojowo kwestii zastępuje się kilkoma spotkaniami projektodawcy z liderem większości parlamentarnej, pozostając z najwyższym szacunkiem dla obu tych osób. Ale to samo, czyli ten brak akceptacji dotyczy faktu, że uzgodnione poza parlamentem poprawki stanowią w istocie rzeczy tajemnice do ostatniej chwili i zaskakują tych, których mają dotyczyć. Mało tego, przecież wszyscy to widzieliśmy zaskakują przedstawicieli projektodawcy. Ja bardzo współczułem pani minister, gdy oglądałem sceny odtwarzane z przebiegu komisji sejmowych. Nie da się też nie wspomnieć o tym, że w istocie rzeczy no, dyskusja podczas prac komisji sejmowej była na granicy pozorowania tej dyskusji. Uczestnikom ograniczano czas wypowiedzi do jednej minuty. Cóż można powiedzieć w jedną minutę? Tak na marginesie. Postawcie się państwo w sytuacji, no moglibyśmy tutaj użyć wielu porównań oskarżonego powoda. Mnie się osobiście wydaje, że najbardziej adekwatne byłoby porównanie do roli procesowej pokrzywdzonego, któremu sąd pozwalając na wypowiedzenie ostatniego słowa w bardzo ważnej dla niego sprawie, ogranicza wystąpienie do jednej minuty rygorystycznie, przestrzegając limitu. Panie i panowie senatorowie, przecież muszą do was docierać te opinie. Przecież musicie je słyszeć, że są politycy, którzy uważają, że to politycy powinni mieć przemożny wpływ na sądownictwo. Że chodzi o swoistą walkę wpływów. Co gorsze, że idzie o zmniejszenie niezależności sądów. To bardzo niebezpieczny kierunek. Niezależnie od tego, z którejkolwiek ze stron sceny politycznej miałby on silniejsze wsparcie. To jest kompletnie nieważne. Ważny jest sam fakt. To jest kierunek tak niebezpieczny, że przez bardzo długi czas broniłem się przed daniem wiary tym opiniom. Ale przyszedł dzień, kiedy moja dziecięca wiara w to, że są dobre intencje, tylko te dobre intencje są przystrojone czasem w nieszczęśliwe pomysły, Przyszedł dzień, kiedy ta wiara legła w gruzach. Miałem jeszcze nadzieję, że przesłyszałem się, że uległem swego rodzaju takiej usznej fatamorganie, tak to nazwijmy. Dlatego czekałem na ukazanie się oficjalnego stenogramu z 52 posiedzenia Sejmu tej kadencji. Niestety, słuch mnie nie zawiódł. Pan poseł przewodniczący pracą Komisji Sejmowej rozpatrujących ustawy sądowe stwierdził, cytuję, słowo w słowo ze stenogramu. W toku wcześniejszej dyskusji 
padały głosy dotyczące tego, na ile reforma Sądu Najwyższego, reforma Krajowej Rady Sądownictwa przyczyni się do przyspieszenia postępowania sądowego. Oczywiście bezpośrednio nie. To jest cytat. Ale w reformie nie chodzi tylko o szybkość postępowania, bo o to zatroszczymy się podczas kolejnych projektów ustaw. To nadal cytat. Chodzi nam nie tylko o zmianę o charakterze strukturalnym, ale również o zmianę o charakterze personalnym. Gdy mówię o zmianach personalnych, chodzi mi o to, żeby doszło do przemiany jakościowej sędziów, którzy będą ludźmi o mentalności służebnej wobec państwa i narodu. Strona 130 stenogramu. Panie i panowie senatorowie, był taki smutny okres w historii, w naszej historii, gdy wiele ludzkich tragedii było spowodowanych właśnie tym, że sędziowie byli ludźmi o mentalności służebnej wobec państwa. Co więcej, to przecież państwo twierdzicie, jeśli pokażecie państwo konkretne przykłady, to przytaknę, powiem, macie państwo rację że taka mentalna służebność z tamtego okresu wobec państwa nie została właściwie rozliczona przez środowisko. Ja głęboko chcę wierzyć w to, że ci, którzy już niedługo, już za chwilę przyjdą po mnie do mojego ukochanego wymiaru sprawiedliwości, nie będą ludźmi o mentalności służebnej wobec państwa. Sędzia o mentalności służebnej jest bowiem karykaturą sędziego. Chcę zatem zapytać panie i panów posłów, senatorów. Czy i państwo w tym kierunku chcecie przebudowywać mentalność polskich sędziów? Czy naprawdę chcecie, aby w postępowaniu cywilnym sprawy odszkodowawcze gdy po drugiej stronie sporu jest skarb państwa, sądzili sędziowie, że znów zacytuję, będący ludźmi o mentalności służebnej wobec państwa. Co będzie z tym obywatelem? Aby ludzie o takiej mentalności sądzili w postępowaniu karnym na przykład sprawy odszkodowawcze z rozdziału 58 kodeksu postępowania karnego, to jest ten rozdział, który mówi o odszkodowaniach za oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowania, zatrzymania, czy y, za oczywiście niesłuszne potem w wyniku y, dalszych y, instancji zapadające, uniewiniające wyroki, czyli zaskazujące niesłuszne skazania. Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, kończę swoje wystąpienie nawiązując do słów wstępu. A więc z pewną dozą nadziei, że dzień dzisiejszy wcale nie musi być ostatnim dniem tego Sądu Najwyższego, o którym mowa w artykule 183 Konstytucji. I nadzieję tę czerpię z wiary że dla pań i panów senatorów konstytucja to nie jest tylko taka książeczka, ale że jest to zespół wartości przyjętych w referendum przez naród, przez ten naród, o którym mowa w artykule czwartym konstytucji. Zespół wartości nie tylko przyjętych przez ten naród w referendum, ale nadto głęboko tkwiących w szerokich kręgach tego narodu, spośród których to wartości, najważniejsze są dwie. Wolność i godność. Przez ostatnich kilkanaście dni widzieliście i słyszeliście państwo powielekroć taką triadę postulatów. Wolne sądy, wolne wybory, wolna Polska. Macie państwo przed oczyma te postulaty? Musieliście je widzieć. Nie wierzę, żebyście ich nie dostrzegli. Słyszycie państwo te postulaty? Musieliście je słyszeć. Nie wierzę, abyście ich nie dosłyszeli. I nie wierzę też, że 
nie rozważaliście Państwo, do czego one w istocie nawiązują, czego dotyczą. Dlatego chcę Panie i Panów Senatorów zapytać, którego z tych postulatów w głosowaniu nie poprzecie? Tego dotyczącego wolnych sądów, tego dotyczącego wolnych wyborów, no bo przecież nie tego oczywiście, który dotyczy wolnej Polski. Ale proszę też o to, abyście Państwo pamiętali, że one są w istocie rzeczy nierozłączne. I proszę też o to, abyście Państwo pamiętali o tym, że jeśli Wasze głosowanie zwróci się przeciwko któremukolwiek z tych postulatów, to zarówno o wolnych sądach, jak i o wolnych wyborach, a przede wszystkim o wolnej Polsce pamiętać będą jednak wolni ludzie.